이모 이 숲의 주인이 누군지 아니? 이모도 모른다네요 안녕하세요 이그말리온입니다 오늘은 지브리 작품 중 하나를 만들어 볼 예정입니다 무슨 작품인지는 모르겠지만 나무를 많이 만들어야 합니다 아이소핑크를 깎아 지형을 만들어줍니다 시바투를 사용하기 전에는 항상 창문을 열고 장갑을 착용해주세요 필요한 만큼 주제와 경화제를 덜어내고 잘 섞어서 베이스 위에 펴줍니다 잘라둔 아이소핑크를 시바툴로 붙여가며 쌓아줍니다 철사로 만든 나무는 아직 힘이 없네요 퍼티로 한번 감싸줍니다 2시간 정도 단단하게 굳히고 나무가 춥지 않게 호일로 옷을 입혀줍니다 이제 따뜻해 보이죠? 철사를 감아 한번더 보강해주고 그 위로 시바툴을 덮어줍니다 시바툴이 굳으면 튼튼한 나무 뼈대가 완성됩니다 이번엔 나무의 모양을 잡으면서 시바툴을 붙여줍니다 이때 물을 사용하면 잘 붙습니다 나무의 결도 표현해주며 디테일을 높여줍니다 나뭇가지도 잊으면 안 되겠죠? 서페이서를 입힌 후 붓으로 칠해줍니다. 너무 답답해서 스펀지로 칠하기 시작했습니다. 대형 작업은 채색도 만만치가 않네요. 저도 이번 영상이 이렇게 오래 걸릴 줄은 몰랐습니다. 나무 여섯 그루라고 너무 야빴네요. 어차피 이끼로 덮을 거지만 그래도 꼼꼼히 칠해줬습니다. 이게 문제였나? 풀이 붙을 위치를 대략 녹색으로 표시해 줬습니다. 사실 큰 의미가 없는 과정이더라고요. 나중에 완성작을 보시면 알게 됩니다. 녹색의 스펀지 가루를 준비해 줍니다. 종이컵의 목공용 본드를 이게 왜 이렇게 안 나오지? 막힌 건가? 온 힘을 다해 겨우 짜냈습니다. 준비한 스펀지 가루를 컵에 넣어줍니다. 잘 섞어 서로 뭉치게 해줍니다. 이끼가 있을 자리에 목공용 풀을 바르고 아까 섞어둔 스펀지 가루를 조금씩 붙여줍니다. 보시다시피 많이 약이 오르는 작업입니다. 결국 새 목공풀을 사왔습니다. 신나 보이네요. 이번엔 좀 대량으로 만들어줍니다. 베이스에 대충 풀을 발라주고 실리콘 붓으로 얇게 펴줍니다. 그 위에 
뭉쳐진 스폰지 가루들을 붙여주세요. 처음 대형 작품을 시도해봤는데 저랑은 잘안 맞네요. 명암을 표현해줄 색을 신중하게 골라줍니다. 나무 틈의 명암도 추가해줍니다. 흙도 디테일하게 명암을 주고 이끼도 다양한 녹색을 추가해 줍니다. 이 커다란 숲의 주인은 누굴까요? 지금 벡터가 힌트를 준다네요. 정답을 아시는 분은 댓글로 남겨주세요. 지난 영상 베스트 댓글들입니다. 댓글로 숲의 주인을 맞추시면 다음 영상에서 박제해드리겠습니다. 그럼 다음 영상에선 숲의 진짜 주인을 데려오겠습니다. 감사합니다.